সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম ঐতিহ্যবাহী রাজশাহী জেলার মোহনপুর থানার ধুরইল কলেজ মাঠে দু হাজার সালের উনত্রিশ ও তিরিশ অক্টোবর দুই দিনব্যাপী ঐতিহাসিক তফসিরুল কোরআন মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় উক্ত মাহফিলের শেষ দিন গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও প্রখ্যাত মুফাসিরে কোরআন হজরত মাওলানা কারি আব্দুল মজিদ নাটোর ভিডিও পরিচালনা সম্পাদনা ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকন্দ ধারা বর্ণনাই আমি অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রনি পরিবেশনাই তাহজিব সেন্টার রাজশাহী বিস্মিল্লাহিরহি যাদেরকে এই দুনিয়া থেকে যাচাই বাছাই করার পরে পরকালে জান্নাত দিয়ে ধন্য করবেন জান্নাতে গিয়ে একমাত্র জান্নাতিরা কোরআনে কারিম থেকে তেলাওয়াত করে শুক্রিয়া আদায় করবেন যেই তেলাওয়াত আমি আপনাদের সামনে করেছি অর্থাৎ সমস্ত জান্নাতি ব্যক্তিগণ যারাই জান্নাতে যাবেন আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি এই আয়াত তেলাওয়াত করে আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করবে আমরা কি জান্নাতে যেতে চাই কারা কারা যেতে চাই দুই হাত তুলে দেখাই আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সেই জান্নাতে যেতে হলে 
ফর্মুলা অনুযায়ী যেতে হবে দশ তালায় উঠবেন সিঁড়ি অথবা লিফট লাগবে নাকি আল্লাহ তো আমাদের পাখি বানান নাই যে আমরা পাখি দিয়ে ডানা মেলে মেলে তারপরে দশ তালায় উঠবো ঠিক কি না এখন সেই জান্নাতে যাবার জন্য আমাদের কি কি করা দরকার ইনশাল্লাহ আলোচনার মধ্যে অবস্থাপনের চেষ্টা করব বলে ইনশাআল্লাহ আখন পর গৈরু কে হি বন গে খোদ নাথ জুরাহ পর গৈরু কে হি বন গে কানজর থি জিসনে মরদু কো মসিহ করু দিয়া মিনির সমাপনী দিবসে তোমার হাজার হাজার মুসলমান নর নারী সাথে নিয়ে কয়েকবার দুরুদু সালাম পড়ে তোমার শাহী দরবার হাত তুলেছি আল্লাহ মেহরবানি করে দুরুদু সালাম টুকুন সোনার মদিনায় নবী পাকের রোজা মোবারক পৌঁছে দেওয়াল্লাম পৃথিবীর মাটির নিচে যত মমিন মোমিনাত কবরবাসী হয়েছেন আল্লাহ কবরগুলি তুমি জান্নাতের টুকরায় পরিণত করে নাও আয় আল্লাহ তালাম এই মুহূর্তে মনে পড়ে গেল বাংলার জমিনে যিনি তফসিরের জন্ম দিয়েছিলেন বিশ্বের পঞ্চাশটির বেশি দেশে তিনি তফসির করেছেন শত শত মুসলিমকে ইসলাম কবুল করিয়াছেন লক্ষ কোটি কোটি মানুষকে হেদায়তের পথ দেখিয়েছিলেন আয় আল্লাহ আজকে আর সেই কোরআনের পাখিকে ময়দানে খুঁজে পাওয়া যায় না আর আলামিন লক্ষ কোটি কোটি জনতাকে কোরআন শোনা থেকে যারা মারুম করে দিল রব্বুর আলামিন তোমার দরবারে তাদের হেদায়ত কামনা করি আয় আল্লাহ তালা এই মাহফিলের আয়োজন যারা করেছেন আর শোনার জন্য যারা এসেছেন কয়ামতের দিন মুসিবতের সময় এই মাহফিল আমাদের সকলের জন্য নাজাতির শিলা বানিয়ে দেওয়াল্লা সুবহানুবিকালাম <laughs> হজরত শাহ মাকদুম রহমতুল্লা আলাই স্মৃতি বিজড়িত রাজশাহী মোহনপুর ধুরইল হাই স্কুল ময়দানে বিশাল তফসিরুল কোরআন মাহফিলের সুযোগ্য সম্মানিত সভাপতি 
বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ বিশিষ্ট অয়াল মেদিন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অত্র এলাকার কৃতি সন্তান জনাব হজরত মৌলানা মোহাম্মদ আলতাফ উদ্দিন সাহেব সহকারী অধ্যাপক নৌহাটা ফাজিল মাদ্রাসা রাজশাহী আজকের এই মাহফিল কমিটির পূর্ণাঙ্গ কমিটির সম্মানিত সভাপতি আপনাদের এলাকার কৃতি সন্তান আপনাদের নয়নের মণি সাবেক মেম্বার এই ধুরইল এলাকার জনাব মোহাম্মদ আক্কাস আলী মন্ডল সাহেব নাকি আপনার নাম আজকের এই মাহফিলের সম্মানিত প্রধান অতিথি আপনাদের এলাকার কৃতি সন্তান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মোহাম্মদ আয়ন উদ্দিন সাহেব বহনপুর রাজশাহী তিন সম্মানিত হাজিরিন মঞ্চ বিবিষ্ট হজরত অলা মাইকারাম পাশে বসা আছেন বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ আলমেদিন জনাব হজরত মাওলান আব্দুল মালিক সাহেব মঞ্চ অবস্থিত আছেন আমার শ্রদ্ধ পিতা আলহাজ মোহাম্মদ আব্দুল খালেক সাহেব বিভিন্ন দূর দূরান্ত থেকে আগত ইসলাম প্রিয় তৌহিদি জনতা পর্দারান্তরালে অবস্থিত আমার সম্মানিতা মা এবং বোনেরা সুপ্রিয় সাংবাদিক বৃন্দ ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীতে নিয়োজিত সম্মানিত ভাইরা সকলকে আমি আবারও আমার অন্তর অন্তর স্থল থেকে জানাই শ্রদ্ধাপূর্ণ সালাম আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু আমরা সর্বপ্রথম সেই মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে শুক্রিয়া আদায় করছি যে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে আজকে কালাম হাকিম কালাম রব্বানি মহা গ্রন্থ আল কোরআনুল কারিম শোনার জন্যে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক এনায়ত করেছেন আমরা সকলে সেই মহান মনিবের দরবারে আমাদের খালিকের দরবারে আমাদের স্রষ্টার দরবারে যিনি আসমান এবং জমিন তথা কুল কায়নাতের মালিক কে সাল্লাপাকের দরবারে আমরা শুক্রিয়া আদায় করছি আমরা সকলেই পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ জোরে সরে সমস্বরে সকলে চিৎকার দিয়ে আবারও পড়ুন আলহামদুল্লাহ আমরা মহান আল্লাহ রাবুল আলমিনের দরবারে শুক্রিয়া আদায় করে নিলাম কারণ তিনি যদি আমাদেরকে এখানে হাজির হওয়ার তৌফিক না দিতেন আমরা কি আসতে পারতাম আমরা কেউ আসতে পারতাম না তৌফিক দেন কে আল্লাহ পাক তৌফিক দিয়েছেন আমরা শুনতে এসেছি কোরআন এই জন্যই আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করা আমাদের দরকার ঠিক কি না শুক্রিয়া আদায় করলে খুশি হবেন কে আল্লাহ নারাজ হবে কে সরে বলেন তাহলে আমরা কি শোকর গজারি হব নাকি ফাঁসে খাব আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন তার জন্য নিয়ামত আর বহুগুণে বাড়াই দেবেন আর যদি অকৃতজ্ঞ হও খুফরি করো আজাব দিয়ে গজব দিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেব আল্লাহ আকবর আল্লাহ পাক আমাদেরকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে শুকর গোজারি হওয়ার তৌফিক দান করুন আমরা বলি আমিন সর্বক্ষেত্রে প্রশংসা কার আর যারা বলুন কার দুনিয়ার কোন মানুষের প্রশংসা কোন ইমানদাররা করবে না হ্যাঁ যেখানে প্রশংসার দরকার সেখানে করতে হবে ঠিক কি না আসুন ভূমিকায় আমি তেমন কোন কথা বলবো না মূল আলোচনায় যেতে চাই 
আমরা পেয়েছি কোরআন এখানে এই কোরআনের মধ্যে কোনো ভুল আছে কোনো সন্দেহ আছে দুনিয়ার কোনো মানুষের কথা আছে আচ্ছা বিশ্ব নবী যাকে তৈরি না করলে দুনিয়ার কিছুই আল্লাহ পাক তৈরি করতেন না সৃষ্টি করতেন না তার কোনো কথা কি এই কোরআনি কারিমে আছে কি বলেন আছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন এই কোরআনুল কারিমের ভিতরে নবীজির বানানো কোনো কথা নাই আমি যা বলতে বলেছি আমি যা ওহি দিয়েছি তাই তিনি বলেছেন আমার নবী যদি আমার নবী যদি নিজের থেকে বানিয়েন কোন কথাই কোরআনুল কারিমের ভিতরে ঢুকাই দিতেন তাহলে আমি নবীজির ডান হাতকে চেপে ধরতাম আর তার কণ্ঠ নালিকে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেটে ফেলে দিতাম সরাসরি <laughs> রব পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ রবুল আলমিনের নামে শুরু করা যাচ্ছে যখন পৃথিবী আপন কম্পনে প্রকম্পিত হবে ও আজাতিল আরুদু আলাহা এবং পৃথিবীর ভিতরে যা কিছু লুকায়িত আছে সব উদ্গিরণ করবে সব ছেড়ে ফেলে দিবে ও কল আল ইংসানুমালাহা মানুষ অবাক হয়ে বলবে মাটির কি হল ইয়াউমা ইদিং তুহাদিসু আকবা রহা আর মাটি তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে এই জন্য যে তার রব তাকে হুকুম করবেন প্রত্যেকে নিজ নিজ আমল নিয়ে এক এক করে আসতে থাকবে তার আমল সমূহ নিয়ে হাজির হয়ে যাবে কেউ যদি অনুপরিমাণ জাররা পরিমাণ ভালো কাজ করে ওই দিন সে তা দেখতে পাবে আর কেউ যদি সামান্যতম খারাপ কাজ করে সেটাও সেই দিন তা স্পষ্ট দেখতে পাবে এই হলো আমার তেলাবাদকৃত আয়াতের সরল তর্জমা এবার আমরা ব্যাখ্যার দিকে যাব বলি ইনশা আল্লাহ বলি ইনশা আল্লাহ কার কাজ ভালো কার কাজ খারাপ এটা পরীক্ষা করা এর ফলাফল দেওয়া 
দায়িত্ব কি দুনিয়ার কোন মানুষের যেটা বলুন কার এই আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা গেল ভালো এবং মন্দ এর পুরস্কার এবং এর শাস্তি আল্লাহর কাছে আছে ঠিক কি না খালি নিজে নিজে বুক ফুলিয়ে বললেই হবে না আমি জাতির জন্যই বানাইছি বিশাল একটা ল্যাব বানাইছি শীতের দিনে বাংলাদেশের সব মানুষকে ঢাকিয়ে দিতে পারি এই হাবিজাবি কথার কোনো লাভ হবে না আল্লাহর কাছে ঠিক কি না সমস্ত আমল সম্পর্কে আল্লাহ পাক জানেন ঠিক কি না করেন আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় ভাই সব কোরআনুল করিমের একেবারে সঠিক ব্যাখ্যা আমি দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ তবে আমার কি ক্ষমতা আছে আমার কি যোগ্যতা আছে আল্লাহ পাক যদি আমাকে যোগ্যতা দেন যদি দয়া করেন তাহলেই কেবলমাত্র আমি আল্লাহর কালাম থেকে কিছু বলতে পারি ঠিক কি না কারণ হচ্ছে রসুল করিম সাল্লাহ আলিউসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ পাক যাকে ভালোবেসেছেন আল্লাহ পাক যাকে পছন্দ করেন তাকেই কেবল দিনের সঠিক জ্ঞান দান করেন আজে বাজে জাতামতা জায়গায় ওহি নাজিল হবে না আল্লাহ রহমত হবে না ঠিক কি না প্রিয় ভাই সব কোরআনুল করিম থেকে আমি আপনাদেরকে শোনাতে চাই তেলাওয়াত করেছি কোন সুরা বলেন তো সুরায় জিলজা এটা কার্যকর হবে কখন কখন যেদিন কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে সেই সময় এটা কার্যকর হবে এই কথাটা ঠিক কি না আলহামদুলিল্লাহ এই সুরাটির নামকরণ করা হয়েছে তার প্রথম আয়াতি কারিমা থেকেই জিলজা লাহা শব্দ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে নাজিলের সময় কাল হচ্ছে মাক্ষি বা মাদানি এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে এবনে মাসউদ রাজি আল্লাহ তালু আতা জাবের মুজাহিদ বলেন এটি মাক্কি সুরা এবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ তালু একটি উক্ত এর সমর্থন পাওয়া যায় তবে কাতাদা মোকাতিল বলেন এটি মাদানি সুরা এবনে আব্বাস ও আবু সাইদ খৈর রাজি আল্লাহ তালু রেওয়াতে উদ্ধৃত করেছেন তার থেকেও এইটা এই সুরাটি মাদানি হবার ব্যাপারে সমর্থন পাওয়া যায় প্রমাণ পেশ করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে রাসুল করিম সাল্লাহ আলিউসাল্লামের ওপরে এই আয়াত কোন আয়াত এই আয়াতে কারিমা যখন নাজিল হয় সেই জায়গাটা ছিল মাদানি এই ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে এভাবে বলেছেন যে রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লামকে বললেন হে আল্লাহ রসুল আমি কি আমার আমলগুলি কেয়ামতের দিন দেখতে পাবো এই আয়াত তেলাওয়াত করে রাসুল সাল্লাহাম যখন বললেন যে সেই দিন প্রত্যেকটি মানুষ যতটুকুন ভালো কাজ করবে সেটা তার দেখতে পাবে এবং যতটুকুন খারাপ কাজ করবে সেটাও সে দেখতে পাবে আবু সাহেদ কুদিরাজাল্লাহকে তাই রাসুল সাল্লামকে বললেন হে রসুল আমি কি আমার বড় বড় গুণাগুলিও দেখতে পাব আল্লাহ নবী বললেন হ্যাঁ তুমি তোমার বড় বড় গুণাগুলি ওই দিন দেখতে পাবে আবু সাহেদ খুদিরাজাল্লাহ এর পরে নবীজিকে বললেন হে রসুল আর আমি যে ছোট্ট ছোট্ট গুণা করেছি এই গুণাগুলিও কি আমি দেখব নাকি আল্লাহ নবী বললেন অবশ্যই ছোট্ট ছোট্ট গুণাগুলিও ওই দিন তুমি দেখতে পাবে হজরাতে আবু সাঈদ খুদি রাজি আল্লাহ তালান হোক আল্লাহ আকবার বলে চিৎকার দিয়ে বললেন আল্লাহ তাহলে তো আমি মরেই যাব আমার ছোট্ট থেকে বড় বড় গুণা সব দেখা যাবে আল্লাহ নবী বলেন আবু সাঈদ সন্তুষ্ট হও আনন্দিত হও জেনে রাখো তোমার জীবনের যত আমল আছে এই আমলগুলি তার নিজের চেহারায় দশ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে আল্লাহর দরবারে হাজিরি করে হাজিরি করা হবে সেই আমলগুলিকে দশ গুণ বৃদ্ধি করে তার বড়ত্ব তার মহন্ত বড় এমনটা হবে একটা আমল যে পরিমাণ ছিল সেটা দশ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে অবস্থাপন করা হবে জোরে বলেন সুবহান আল্লাহামদিন আর আবু সাইদ খুদির রাজুর বাড়ি ছিল মদিনায় এই জন্য এই সুরাটি মদিনা অবতীর্ণ হয়েছে এর প্রমাণ পেশ করা হয়েছে এই সুরাটির ফজিলত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে 
ইমাম তিরমিজি রহমাতুল্লাহ আলাই আনাস ইবনে মানিক মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা হু থেকে বর্ণনা করেছেন যে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা হু বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বর্ণনা করেছেন সূরা জিলজাল কোরআনুল করিমের অর্থে মর্যাদা রাখে যখন সুবহানাল্লাহ অর্থাৎ যে ব্যক্তি সূরা জিলজাল তেলাওয়াত করবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গোটা কোরআন শরীফ এর মধ্যে অর্ধেক তেলাওয়াত করলে যত সওয়াব তো ওই সওয়াব আমল নামে আল্লাহ দান করে দেবেন এরপর নবীজি বললেন সূরা ইখলাস কোরআন কারীমের এক তৃতীয় অংশ কয় পারা সমান 10 পারা সমান কেউ যদি সূরা ইখলাস তিনবার তেলাওয়াত করে তাহলে সে যেন গোটা কোরআন কারীম 30 পারাই তেলাওয়াত করলো সুবহানাল্লাহ বলবেন না আলহামদুলিল্লাহ আরেকটি হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে ইমাম তিরমিজি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা হু থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনক সাহাবীকে জিজ্ঞেস করেছেন তুমি কি বিবাহ করেছো নাকি সাহাবী বললেন আমার কি আছে কি দি আমি বিবাহ করব টাকা নাই কুড়ি নাই সম্পদ নাই কি দি আমি বিয়া করব বাংলাদেশের যুবকদের বিয়ে করতে আর টাকা লাগে না লাগে ছেলে যদি একটু বড় হইছে তাহলে মেয়ের বাবা মাজাটা আস্তে আস্তে টাইট করে ঠিক কি না আর একটু যখন বড় হয় 15 বছরে পা দিছে যাক আর কয়টা দিন গেলেই 10 লাখ হবে মানে পাঠা বাজারে তুলবে কত দাম হবে আস্তে আস্তে আগে থেকে হিসাব নিকাশ করে ঠিক কি না এরপরে যদি আইএ পাস করে তাহলে তো কোনো কথাই নাই একটা পালসারের আগে কোনো কথা নাই ঠিক কি না মেয়ের বাপের অবস্থা কেমন কয় ভাই বলতেছে আট ভাই তিন বোন ওরে সব বোনাস আটার তিনে 11 জন জমি যদি 10 বিঘা থাকে তাহলে তো এক বিঘাই ভাগে পাবে না ওইখানে বিয়ে দেওয়া যাবে না এটা ঠিক না বে ঠিক ও রাজশাহীতে নাই আমাদের নাটোরে কিন্তু এরকম হিসাব নিকাশ আছে রাজশাহীতে আছে কথা না বললে বুঝে কি কি বলেন আছে নাকি প্রিয় ভাই সব আল্লাহর রাসূলের হাদিস শুনুন আল্লাহর নবী জনক ব্যক্তিকে বললেন তুমি কি বিবাহ করেছো নাকি সাবি বললেন কি দি আমি বিবাহ করব টাকা নাই কুড়ি নাই সম্পদ নাই আল্লাহর নবীর কথা শুনুন আল্লাহর নবী জনক ব্যক্তিকে বললেন তোমার কাছে কি সূরা ইখলাস আছে নাকি ওই ব্যক্তি বললেন জি হ্যাঁ আমার কাছে সূরা ইখলাস আছে এই কথা বন্ধ করেন বাইরে প্লিজ কেউ কথা বলবেন না আমার কাছে কি তোমার কাছে কি সূরা ইখলাস আছে নাকি জনক ব্যক্তি বললেন জি আমার কাছে সূরা ইখলাস আছে আল্লাহ নবী বললেন কোরআন কারীমের মধ্যে এই ছোট সূরা সূরা ইখলাস কোরআন কারীমের এক তৃতীয় অংশের সমান সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদি এরপর আল্লাহ নবী বললেন তোমার কাছে কি সূরা নসর আছে নাকি লোকটি বললেন জি হ্যাঁ আমার কাছে সূরা নসর আছে আল্লাহ নবী বললেন এটা কোরআন কারীমের এক চতুর্থ অংশের সমান এরপর আল্লাহর নবী আবার ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাস করলেন তোমার কাছে কি সূরা কাফিরুন আছে নাকি জনক ব্যক্তি বললেন জি হ্যাঁ আমার কাছে সূরা কাফিরুন আছে আল্লাহর নবী বললেন এটা কোরআনুল কারীমের এক চতুর্থ অংশের সমান এরপর আল্লাহর নবী বললেন তোমার কাছে কি সূরা জিলজাল আছে নাকি জনক ব্যক্তি বললেন জি হ্যাঁ আমার কাছে সূরা জিলজাল আছে আল্লাহর নবী বললেন এটা কোরআন কারীমের এক চতুর্থ অংশ আল্লাহ নবী বললেন যাও এতগুলি সূরা তোমার কাছে আছে তাহলে তুমি তার গরীব থাকার কথা নয় যাও তাড়াতাড়ি করে বিয়ে করে নাও সুবহানাল্লাহ ইবি হামদি তার মানে এই সূরাগুলি যার মধ্যে থাকবে দুনিয়া 
আখেরাত সমস্ত জ্ঞান তার মধ্যে এসে যাবে এবং এই জ্ঞানের উপরে যে ব্যক্তি আমল করবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাকে বর্তমানে যদি কেউ ফতুর থাকে গরিব থাকে তাহলে আল্লাহ পাক তাকে ভবিষ্যতে ধনী বানাই দেবেন যেরকম আল্লাহ তাহলে এই সুরাগুলির গুরুত্ব কম না বেশি যারে বলুন কম না বেশি কোন সুরা তেলাওয়াতের আলোচনা শুরু করেছি বলেন তো সুরায় জিলজাল জি মনে রাখতে হবে কোরআনি কারিমের সুরা জিলজাল এর একটা আলোচ্য বিষয় আছে কি আছে না নাই এর বিষয়বস্তু এবং মূল বক্তব্য কি এটা বলেই আমি মূল আলোচনা করতে চাই ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ সুরাই জিলজালের বিষয়বস্তু হচ্ছে মৃত্যুর পরের জীবন সুরাই জিলজালের মূল বিষয়বস্তু কি মৃত্যুর পরের জীবন মৃত্যুর পরে আমাদেরকে যে উঠা লাগবে এই বিশ্বাস আমাদের আছে তো আমাদের দেশে আমাদের গ্রামে অথবা কোনো ব্যক্তি আজ থেকে এক মাস অথবা একদিন আগে এক সপ্তাহ আগে এক মাস আগে এক বছর আগে এক যুগ আগে মারা গেছে বর্তমানে কেউ উঠে এসে কি আমাদের খবর দিছে যে কবরে গেছি আর এই এই অবস্থা হয়েছে কি বলেন খবর দিয়েছে তারপরও আমরা বিশ্বাস করি কি না ওই লোকটি যদি মৃত্যু হওয়ার পরে কবরবাসী হওয়ার পরে কবর থেকে উঠে আমাদেরকে এসে কবরের অবস্থা বৃত্তান্ত করলেও করলে আমরা যতটুকুন বিশ্বাস করতাম তার চাইতে অনেক বেশি বিশ্বাস করেছি যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কামরা রব হিসাবে মেনে নিয়েছি ঠিক কি না আমরা তার চাইতে বেশি বিশ্বাস করেছি দরকার আলহামদুলিল্লাহ এই সুরার বিষয়বস্তু সম্পর্কে যেটা বলা হচ্ছে যেটা মৃত্যুর পরবর্তী জীবন এবং সেখানে দুনিয়ায় করা সমস্ত কাজের হিসেব মানুষের সামনে এসে যাওয়া এবং সর্বপ্রথম তিনটি বাক্যে তিনটি ছোট ছোট বাক্যে বলা হয়েছে মৃত্যুর পর মানুষের জীবনের সূত্রপাত কেমনভাবে হবে খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে সুরার আমার আলোচ্য বিষয়বস্তু এখানেই প্রথম নাম্বার হচ্ছে মৃত্যুর পর মানুষের জীবনের সূত্রপাত কিভাবে হবে এক নাম্বার দুই নাম্বারে বলা হয়েছে তা মানুষের জন্য কেমন বিস্ময়কর হবে আশ্চর্যজনক হবে তিন নাম্বার হচ্ছে তিন মূল বক্তব্য জিন্দগিতে অর্থাৎ দুনিয়ায় যা কিছু করেছিল সব মানুষেরা ওই দিন দেখতে পাবে এই হলো আমার মূল আলোচ্য বিষয় কয়টা বলেন তো এক নাম্বার কি এক নাম্বার হচ্ছে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের সূত্রপাত কেমন হবে হবে দুই নাম্বার মানুষের জন্য কেমন বিস্ময়কর হবে কেমন আশ্চর্যজনক হবে তিন নাম্বার হচ্ছে এই দুনিয়ায় যা কিছু করেছিল পরকালীন জীবনে সব হুবহুব দেখতে পাবে ঠিক কি না আমরা এবার মূল আলোচনায় যাব যেই কথাগুলি বলতেছি এই কথাগুলির মধ্যে কোনো ভুল আছে কি বলেন ভুল আছে কোরআন মধ্যে কোনো ভুল থাকার কথা কোরআন সম্পর্কে আল্লাহ নবী বলেন যে ব্যক্তি কোরআন এই কারিম থেকে কথা বলবে সে যেন সত্য কথাই বললো সুবাহান যে কোরআন থেকে কথা বলে সে কি বলে সত্য কথা বলে সন্দেহ আছে নাকি তাহলে আমি যদি কোরআন থেকে কথা বলি আপনাদের কষ্ট হবে না তো নাস্তিক হলে পারে কলিজা জ্বলে পুড়ে সারকার হয়ে যাবে কিন্তু ইমানদাররা চরম খুশি পাবে চরম আনন্দ পাবে ঠিক কি না করে যেটা এটা আমার আল্লাহর কথা আমার রবের কথা জোরে কোন আলহামদুলিল্লাহ অমান আমেলা বিহি ও জেরাম যে ব্যক্তি কোরআনে কারিমের উপরে আমল করবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাকে পুরস্কৃত করবেন জোরে যে ব্যক্তি কোরআন কারিমের উপরে আমল করবে আল্লাহ পাক তাকে উত্তম পুরস্কার দান করে দিবেন জোরে কন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ দরবারে কি অভাব আছে এই আমল করার জন্য 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রতিযোগিতা করতে বলেছেন জোরে খান সুবহান আল্লাহ এই আমল করলে কি হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন সাবিকু ইলা মাগফিরাতি মির রাব্বিকুম ওয়া জান্নাতিন আরদুহা কারদিস সামাই ওয়াল আর प्रतिजोगता करो आल्ला रबुल आलमी तुम्हारे एम एक जान्न दान देव जे जान्न विशालता है आकाश एवं जमीन विशालतार समान ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলে দেশ নয় প্রতিবেশী দেশ ভারতের মতো দেশ নয় ইউরোপ আমেরিকার মতো দেশ নয় আল্লাহ বলেছেন আমার ক্ষমার জন্য তোমরা প্রতিযোগিতা করো আমার জান্নাত লাভ করার জন্য প্রতিযোগিতা করো তাহলে আমি আল্লাহ পাক তোমাদেরকে আকাশ এবং জমিনের মতো বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক বানাই দিব ধরে কারণ আল্লাহ আকবর আল্লাহ ইচ্ছে করলে দিতে পারেন না কি বলেন পারেন কি না আল্লাহ নবী বলেন मुमिन स्वाचंदपूर्ण जीवन जापन तौफिक दान व्यक्ति नैकल कर स्वलेह कर पुरुष हक और नारी हक सुबह আল্লাহ পাক তাকে দুনিয়ায় সুন্দর এবং স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ যা চাবে তাই আল্লাহ দিবেন এই স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাপনের তৌফিক দিবেন কে আর জোরে বলুন কে দুই হাত উচ্চা করে জোরে বলুন কে আল্লাহ আকবর আলহামদুলিল্লাহ এরপরে আল্লাহ নবী বলেন এই আয়াতে কারি মানুষের সংসদ আগে বলে নেই আল্লাহ তো দুনিয়ায় পুরস্কার দিবেন স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাপন দান করবেন কিন্তু পরকালে কি হবে আল্লাহ পাক বলেন আর পরকালে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তার আমলগুলির মধ্যে যে আমলটি হবে সবচাইতে ভালো ওই আমলের উপরে ভিত্তি করে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাকে পুরস্কৃত করে দেবে আকবর এ তো আমার রব আমার আল্লাহ এত দয়াশে হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে অমান হাকাম আদালত যে ব্যক্তি কোরআনুল করিম দিয়ে বিচার কার্য ফয়সলা করবে সে যেন ন্যায় বিচার কায়েম করলো জোরে কন সুবাহন ন্যায় বিচার এখন পৃথিবীতে আছে সমাজে আছে যেই জাতির কাছে কোরআন আছে আল্লাহ বললেন তারাই বেশি আমাকে ভয় করে অথচ আজকে পৃথিবীতে সব যেন উল্টা পাল্টা যাদের কাছে কোরআন আছে যাদের মাথায় টুপি আছে ওরা নাকি মৌলবান विधान कुरान आईन थे आज के लक्ष लक्ष रोहिंगा मुसलमान निर्तित निपीड़ित क्योंकि दुनिया समस्त মানুষগুলি মুসলমানগুলি মনে হয় যেন এতিমের মতো হয়ে গেছে ঠিক কিনা কোরআনে কারিমি যে আল্লাহ বলেছেন উলাইকা কাল আনাম বালু মাতাল মানুষ মানুষকে হত্যা করে মানুষ মানুষের গোস্ত চিড়ে চিড়ে খায় কিন্তু আমি নিজে চোখে একটা ভিডিও দেখেছি এবং নিজে চোখে আমি রোহিঙ্গাদের অবস্থা টেকনাবে গিয়ে নিজস্বভাবে কিছু ত্রাণ বিতরণের মাধ্যমে তাদের দুঃখ 
কেমন দুঃখ এটা দেখার জন্য গিয়েছিলাম আমার মায়েরা আমি দেখলাম আবাক নেত্রে একটা ভিডিওতে দেখানো হয়েছে একটা শিশু বাচ্চা নাফ নদীতে বাসতেছে তার বয়স খুব বেশি হলে তিন বছর থেকে সাড়ে তিন বছর হতে পারে যেই কাফেরেরা মিয়ানমারের বৌদ্ধ সেনাবাহিনী এবং মিয়ানমারের সেই বৌদ্ধ রম্যকরা আমাদের মুসলমান এই সন্তানগুলিকে আছাড় মেরে পানিতে নিক্ষেপ করেছে ধরে কন্যাজুবিল্লা ছোট্ট বাচ্চা ডুবে যাচ্ছে কোন একটা টায়ার অথবা টিউব দেখা যাচ্ছে টিউবের উপরে ভর করে আছে কিন্তু সাতার তো জানে না আল্লাহর ক্ষুদ্রতে টায়ার টিউবের উপরে বাচ্চাটা ভেসে আছে আমি দেখলাম একটা কুকুর এই বাচ্চাটাকে দেখে এই পানির ভিতরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল প্রায় পঞ্চাশ ফিট দূরত্ব হবে হয়তো বা আমার কাছে ভিডিওতে মনে হলো ওই কুকুরটি ওই বাচ্চার জামার মধ্যে কামড় দিয়া সাতার দিয়া বাচ্চাটাকে উপরে তুলে এনেছে फैसला कर दमन जनगण सरकार सठीक भाव चलबें तर पक्षर कथा ठीक क्या आकटा कथा बोल राग करबें ना कि राग करबें भाई क्या लाइन चुत हो नहीं कुरान कथा बोलो इनशाला गत छब्बीस तारीख पत्रिकार हेडलैन एस से आब्दुल गफुर नामे कक्सस बजारे एक बड़ व्यवसायी के गुम कर जानें प्रशासनिक भाईरा जस्कुत मस्जिद खतीब गोयंदा विभाग डिबि बाहन आज सबा আমার সাথে মোটামুটি ভাবে একটু ভালোবাসা আছে কাউকে কষ্ট দেওয়ার জন্য বলছি না কিছু কিছু মানুষের যেমন যেমন আমার মতো মৌলানা এইরকম চেয়ারাদারি কোনো মানুষ যদি কোনো জিনা বা খারাপ কাজ করে গোটা হুজুরের বদনাম কি না ঠিক কি না আলেম আলামার বদনাম তেমনি ভাবে আমাদের বিজ্ঞ আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের দ্বারা যদি কোনো খারাপ কাজ হয় তাহলে অবস্থা এমন হয় রক্ষক যদি ভক্ষক হয় মানুষ যাবে কোথায় ঠিক কি না তারা যদি আমাদেরকে নিরাপত্তা না দিয়ে বরং ক্যামেরা দিয়ে সাস ক্যামেরা দিয়ে যাচাই বাছাই করে এই লোকটা ধনী না বড় লোক দেখি গ্রেফতার করলে কাম হবে মনে হয় এইভাবে যদি চালায় তাহলে গোটা বাংলাদেশের বদনাম কি শুধু দেশে থাকবে নাকি আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের বদনাম হবে ঠিক কি না এই জন্য দায়িত্বে যারা আছেন তাদেরকে বিনীতভাবে বলবো ভাইয়ের আমার আজকে আমি এই কথাটা বলছি কেন এই কথাগুলির উত্তর করা এই সুরার মধ্যে আছে আমরা যা কিছু করি দেখেন কে যারে বলুন কে আল্লাহ দেখেন সেই কোরআনের বিচার যদি থাকতো দুনিয়ায় চুরি আর কি থাকতো কি বলেন থাকতো থাকতো না প্রিয় ভাই সব সেনাবাহিনী ধরেছে 
একজন আবার বলছে ওদের কি ওই কে কোন জায়গায় দুর্নীতি করলো চুরি করলো ওইটা ধরার কাজ আচ্ছা সেনাবাহিনী যদি দেশের ভালো এবং মন্দ এদিকে নজর না দেন তাহলে তো মনে হবে এমনটাই ও আমরা আমরাই তো ঠিক কিনা চুরি করো দুর্নীতি করো যাই করো আমরা আমরাই অসুবিধা নেই তবে হ্যাঁ অবস্থা দৃষ্টিতে মনে হয় সেনাবাহিনী সেনাবাহিনী কিছুটা হলো সৎ পথে আছে ওই জন্য ভয় লাগতেছে উচিত আমাদের সমস্ত কাজের ব্যাপারে সেনাবাহিনীর সহযোগিতা নেওয়া সেনাবাহিনীর সাহায্যে কাজ করা ঠিক কিনা চোরের মনে পুলিশ পুলিশ চোরে কিন্তু পুলিশ দেখলেই তোর মারে ঠিক কিনা ঠিক না বা ঠিক তাহলে সঠিক আইন থাকলে আল্লাহ রহমত হবে যদি বলেন কে বলেছেন আল্লাহ বলেছেন এরপরে বলা হয়েছে অমাং দা ইলাইহে হুদিয়া ইলা সিরত মোস্তাকিম যে ব্যক্তি কোরআন দিয়ে মানুষকে দাওয়াত দিল সে জন্য সরল এবং সঠিক পথের দিকে দাওয়াত দিল যেরকম সুবহান আল্লাহ বেহামদি আল্লাহ আকবর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওমান আহসানু কাউলাম মিমমান দা ইলাল যখন মুসলমান দেখলে পারি হত্যা করা হতো শেষ করে ফেলা হতো আল্লাহ পাক ওই সময় আয়াত নাজিল করে বললেন ওই ব্যক্তির সাথে উত্তম কে আছে যে কঠিন মুহূর্তেও ঘোষণা দেয় আমি মুসলমান আল্লাহর গোলাম ও দুনিয়াবাসী তোমরা যেই মুসলমানদেরকে মারতেছ যেই মুসলমান দেখলে পারি তোমরা জঙ্গি বলো সন্ত্রাসী বলো আর তালেবান বলো আমি সেই তাদের মধ্যে একজন মুসলমান সুভান ভাই আমার কোরআনের সততার ব্যাপারে একটা হাদিস এর মাঝখানে আমি বললাম আল্লাহ রাব্বুল আলমিন শুরু করছে না ভাবে যখন পৃথিবী আপন কম্পনে প্রকম্পতি হয়ে উঠবে আল্লাহ একবার আমি কোরআন থেকে সরাসরি কোরআনি কারিম থেকে কথা বলছি আল্লাহর কসম আল্লাহ তালা এখানে বলছেন যখন পৃথিবী আপন কম্পনে প্রকম্পিত হবে এখানে মূল শব্দ হচ্ছে জুলজিলাতিল আর্ট ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়ে ভূকম্পের পর ভূকম্পনের মাধ্যমে গোটা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দেওয়া গোটা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দেওয়া হবে আর এ প্রকম্পন কোন এলাকার নয় কোন সমাজের নয় গরম বরং গোটা পৃথিবী গোটা এলাকার যেরকম আল্লাহ আকবর গোটা এলাকা আল্লাহ ভূকম্পন দিবেন আমাদের দেশে ভূমিকম্প হয় ভূমিকম্প হলে আমাদের আনন্দ লাগে নাকি আতঙ্কিত হই আতঙ্ক হয় না ভূমিকম্প হয়েছে আজ থেকে প্রায় ওই যে জাপানে যে একটা ভূমিকম্প হলো না আমরা সেই সুনামি এবং ভূমিকম্প একসাথে এই বাংলাদেশে যত দামি দামি গাড়ি পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি দামি যে গাড়ি সেটা হলো জাপানি গাড়ি ঠিক কিনা আমরা দেখেছি টিভির পর্দায় খবরে দেখেছি এমন জলোচ্ছ্বাস হয়েছে ভূমিকম্পের ফলে যে এই বড় বড় ভিআইপি গাড়িগুলি পানির স্রোতে পানির স্রোতে খেলনা খেলনা হাবিজাবি নৌকা বা কোনো খেলনা যদি পানির উপরে ছেড়ে দেয় স্রোতের সাথে যেমন চলে যায় তেমনি ভাবে জাপানের গাড়িগুলি আমরা দেখেছি যে পানির স্রোতের সাথে একবারে বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে ঠিক কিনা 
আমাদের দেশে ভূমিকম্প হয় আমি ঢাকাতে এক সময় কক্সবাজার থেকে প্রোগ্রাম করে ঢাকাতে এসে এক বাসায় ছিলাম পঞ্চম তালাতে ছিলাম হঠাৎ করে রাত্রি আনুমানিক সাড়ে তিনটে হবে ওই সময় দরজা জানালা শব্দ শুরু হয়েছে আমি চিন্তা করলাম ঝড় উঠলো নাকি তারপরে তুই দেখি না মনে হয় কাঁপতেছে আমারে কি অসুস্থ বাড়লো নাকি আমি কাঁপতেছি না খাটের মধ্যে দেখে ধরে দেখি সমস্তটাই অন্ধকারের মধ্যে বোঝা যাচ্ছে যে এইভাবে তোলা দিচ্ছে এইভাবে এইভাবে চিৎকার চতুর্দিকে চিৎকার শুরু হয়ে গেছে সর্বনাশ জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি রাস্তায় মানুষ আর মানুষ সব এতে বিল্ডিং থেকে নেমে গেছে তাহলে আল্লাহ পাক এরকম কাপুনি দিবেন একটা নমুনা মাত্র আমাদেরকে দেখান যে অবশ্যই একদিন এই পৃথিবী নিঃশেষ হয়ে যাবে ঠিক কি না আমরা বিশ্বাস করি তো প্রিয় ভাই সব কম্পনের পর প্রকম্পন এরপরে সেই শব্দটার সাথে শব্দটিও বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এই ঝাঁকুনির ফলে আগে এবং পিছনের সমস্ত মানুষগুলি পুনরায় জীবন লাভ করবে ভূমিকম্প হবে সব শেষ হয়ে যাবে পৃথিবী ধ্বংস হবে এরপরে সর্বশেষ যে ঝাঁকুনি দেওয়া হবে সর্বশেষ যে কথাটা বলা হয়েছে ঝিলঝা লাহা এই শব্দটা প্রয়োগের পরে পৃথিবীর মধ্যে লুকানো যত মানুষ ছিল সব মানুষ বের হয়ে পড়বে সুবান আল্লাহ বলবেন না এই ব্যাপারে আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনি কারিমের ভিতরে বলেছেন দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনা 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 একটা আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন হে নবী আপনি কি জানেন সেই দুর্ঘটনাটা কি কে বলেছেন এই কথা আল্লাহ পাক প্রশ্ন করে আবার উত্তর দিলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন মানেন যেদিন সেই দিন যখন মানুষ ছড়িয়ে থাকা পতঙ্গের মতো হবে এবং পাহাড়গুলোকে চলমান করে দেওয়া হবে কিভাবে রং বেরঙ্গের ধুনা পশমের মতো তা উঠতে থাকবে হেয়ামতের দিন পাহাড়গুলি কোথায় যাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন নবীকে জানাই দিলেন নবী আপনি বলে দেন পাহাড়গুলিকে আল্লাহ রাবুল আলমিন ধুলা বানাইয়া বাতাসের সাথে মিশাই দেবে কত বড় বিশাল পাহাড় আমাদের রাজশাহীতে তো পাহাড় নাই আছে পাহাড় যদি দেখতে যান খাগার শরীতে যান কক্সেস বাজার যান ওই দিকে বান্দরবন যান দেখবেন বিশাল বিশাল পাহাড় আল্লাহ পাক এই পাহাড়গুলি দিলেন কেন কোরআনে কারিমে আল্লাহ রাবুল আলমিন সব বলে দিয়েছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন সব কথাগুলি কোরআনে কারিমের ভিতরে বলে দিয়েছেন পাহাড়গুলি কাল্লা দিয়েছেন এই জন্য এই পৃথিবীটা হলো বাসমান এই ভাসমান পৃথিবীটাকে ধরে রাখার জন্য স্থির করে রাখার জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন পেরে হিসাবে পাহাড়কে দান করেছে যখন আকাশ ফেটে যাবে এবং নিজের রবের হুকুম পালন করবে আর এটি তার জন্য সত্য সুরা ইনফিতর ভিতরে আল্লাহ পাক বলেন যখন আকাশ ফেটে যাবে এবং নিজের রক রবের হুকুম পালন করবে আর এটি সত্য এটাই সত্য এটাই হক এবার এই কেমত সম্পর্কে মানুষ কিভাবে বের হবে এক নাম্বার প্রশ্নের জবাবগুলি আল্লাহ দিচ্ছেন কেয়ামত হওয়ার আগ পর্যন্ত মানুষ কবর থেকে উঠতে পারবে না পারবে না কি কন 
সব সময় আসমান পর্যন্ত আল্লাহ পাক ধ্বংস করে দিবেন শেষ করে দিবেন সুরামদের ভিতরে আল্লাহ পাক বলেছেন আল্লাহ রাবুল আলমীর মনে এই আসমান সেই দিন যখন আসবে যেই দিন সপ্তম আসমান প্রথম থেকে নিয়ে সপ্তম আসমান পর্যন্ত একটাকে আরেকটার উপরে ঠাস ঠাস করে ফেলা হবে কিতাবের পৃষ্ঠার মতো পৃথিবীকে যখন গুটিয়ে নেওয়া হবে সোভান বিহামদি একত্রিত করে ফেলবেন আল্লাহ রাবুল আলমিন এই সমস্ত জিনিসগুলি করবেন এরপর আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনে কারিমের সুরান নাবার ভিতরে এবারে বর্ণনা করেছেন ওরা কি সব বিষয় আপনাকে প্রশ্ন করছে সেই বড় খবরটা সম্পর্কে কি সেই বড় খবর মানে কি কেয়ামত জরে বলুন কি কেয়ামত সম্পর্কে আপনাকে প্রশ্ন করতেছে সেই বড় খবরটা সম্পর্কে আল্লাহ রাবুল আলমিন এই সুরা আন্নাবার ভিতরে এবার বললেন যে আল্লাহ দি হুম ফিহি মুখতালিফুল ওরা কোন সব বিষয় নিয়ে আপনাকে প্রশ্ন করছে জিজ্ঞাসাবাদ করছে মতানক্য সৃষ্টি করছে আল্লাহ রাবুল আলমিন এবার যুক্তি দেওয়া আরম্ভ করলেন আল্লাহ বললেন কেন তোমরা বিশ্বাস করো না আলাম না যে আলিল আরুদা আমি কি পৃথিবীটাকে বিছানা স্বরূপ বানাই নাই সুবানালা বলবেন না আলাম না যে আলিল আরুদা মিহাদা ওয়াল জিবা আলা আওতাদা আর আমি কি পাহাড়কে তোমাদের জন্য পেরেক হিসাবে দান করি নাই সোহারুল্লাহি আর আমি কি তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের জোড়া বানাই নাই আমাদের জোড়া বানাই দিয়েছেন কে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আমিন আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড়া বানাই দিয়েছি যাতে করে তোমরা পরস্পরের মধ্যে শান্তি এবং মোহাম্মদ তোমরা আনন্দ লাভ করতে পারো সুবহান আল্লাহ আল্লাহ আকবর যারা বিবাহিত এই ইন্টারেস্ট কেবল তারাই বসে ঠিক কি না তবে হ্যাঁ বিয়ে ছাড়া যার বাসতলায় কলা গাছের ফাঁকে হাবিজাবিতে যায় অভ্যাস আছে তাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে বিয়ের আগে ঠিক কি না খবরদার ওইভাবে শান্তি উল্টাভাবে শান্তি নেওয়া যাবে না আল্লাহ রহমত হবে না ঠিক কি না যুবকরা যারা বিয়ে করেনি তাদের অবস্থা কিন্তু শর্টফট ঠিক কি না যেই ছেলেটি বেশি দুষ্টামি করে বয়স হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি উপদেশ দেওয়া হলো তাকে বিয়ে দিয়ে দেন দেখবেন আপনি বলবেন ডাইনে যাও ও বামে যাবে না ডাইনেই যাবে ঠিক কি না বামে যাবে না উল্টা বামে যাবে না ঠিক কি না করা প্রিয় ভাই সব আল্লাহ পাক বললেন অখলা কো না কুম আজওয়াজা আমি তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের জোড়া বানাই নাই আমি বানিয়ে দিয়েছি আর খালি জোড়া বানাই ছাড়ে দেনি যাতে করে আনন্দ ফুর্তি করতে পারো এই জন্য অন্ধকার দিয়ে তোমাদেরকে ঢেকে দিয়েছি সুবাহ সুবাহ আলহামদুলিল্লাহ 
আল্লাহ আমাদেরকে অন্ধকার দিয়েছেন এই অন্ধকারে সারা দিনের কষ্ট ক্লান্তি সব দূর হয়ে যায় ঠিক কিনা এরপরে আল্লাহ বাগ বলেন আর আমি সূর্য উদিত করে দিনের আলো ছড়ায় দিয়েছি এই জন্য যে যাতে করে তোমরা তোমাদের রিজিক তোমরা গ্রহণ করতে পারো অর্থাৎ তোমরা খেতে খামারে অফিসে আদালতে কাজ করতে পারো এই জন্য আমি এগুলি দিয়েছি ধরে কোন সুবাহ আল্লাহ আল্লাহ পাক একের পর এক যুক্তি দিচ্ছেন তাহলে এক নম্বর এক নম্বর আয়তে কারিমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা শুনলাম আর মানুষ কিভাবে মানুষের জীবনের সূত্রপাত হবে কেমনে পরকালে এই ব্যাপারে আমি আপনাদের বললাম এবার বলবো পর দ্বিতীয় আয়তের কথা আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু লুকানো আছে সব উদ্গিরণ করবে সব বের করে দিবে সরিগণ সুবাহান আল্লাহ বেহামদি কোরআনে কারিমে এই ব্যাপারে সুরেন শিকাকের ভিতরে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেছেন আর যা কিছু তার মধ্যে রয়েছে তা বাইরে নিক্ষেপ করে দিয়ে খালি হয়ে যাবে গর্ভবতী নারী গর্ভবতী মা যেমন দশ মাস দশ দিন সন্তান গর্ভে ধারণ করার পরে সন্তান প্রসব করে যেমন পেট খালি হয়ে যায় আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন মাটির নিচে লুকানো যত মানুষ আছে ওই কেমন যখন হয়ে যাবে সমস্ত মানুষগুলিকে আল্লাহ রাবুল আলমিন ঝেড়ে বের করে দেবে মাটির বুক থেকে যে যেখানে যে অবস্থা আছে যে আকৃতিতে আছে তাদের সবাইকে বের করে এনে বাইরে ফেলে দেওয়া হবে আর পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে তাদের শরীরের ছিটকে দেওয়া অংশগুলি হাড্ডি চামড়া গোস্ত যেগুলি যে জায়গা আছে ঠিক আগের মতো আগের আকৃতিতে আল্লাহ পাক বের করে ছাড়বেন আর দুই নম্বরের কথা বলা হয়েছে শুধুমাত্র মরা মানুষকে বের করে দিয়ে ক্ষান্ত হবে না বরং তাদের প্রথম জীবনের সমস্ত কথা কাজ এবং যাবতীয় আচার আচরণের রেকর্ডগুলি পর্যন্ত আল্লাহ পাক বাহিরে বের করে দেবেন সোনা রূপা হীরা মনি মানিক্য এবং অন্য অন্য যেসব মূল্যবান সম্পদ ভূগর্ভে সঞ্চিত রয়েছে সেগুলোর বিশাল বিশাল স্তূপ জমিন উগড়ে দিবে বের করে দিবে মানুষ দেখবে সেগুলোর জন্য দুনিয়ায় প্রাণ দিত ডাকাতি করত মারামারি করত হানাহানি করত ক্ষমতা লড়াই করত জলে স্থলে দস্যুগিরি করত ক্ষমতার বড়াই করত কেয়ামতের দিন সেই সম্পদগুলিকে সামনে এনে হাজির করা হবে কিন্তু সেই সম্পদগুলি তাদের তো কোনো উপকারে আসবে না বরং মুসিবতের উপরে মুসিবত হয়ে দাঁড়াবে যেদিন গোপন বিষয় যাচাই বাছাই করা হবে যেরকম আল্লাহ একবার গোপন বিষয় যাচাই হবে এমন কোন কাজ করেছিলাম যা দুনিয়ার কেউ দেখতে পায় নাই দেখেছে কে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলতেছেন কত সুন্দর কথা এবং যেই দিন যেই দিন তাদের এই সম্পদগুলি কাজে লাগবে না এবং তাদের জন্য সাহায্যকারীও ওই দিন খুঁজে পাওয়া যাবে না আল্লাহ আকবর আমার নেতা তোমার নেতা সাতা মাতা সাতা মাতা 
আমার নেতা চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র নামাজ পড়ে না একক তো অবশ্য এখনকার নেতারা আসরের নামাজ দুইবার করে পড়ে আহালে হাদিসের মসজিদে গেলে ও সাড়ে তিনটে সময় আসরের নামাজ সবাই দেখলো ওরে বাবা নেতা তো সাংঘাতিক নেতা নামাজ ছাড়ে না আবার হানাফি মাজাবের এলাকায় গেছে তখন আবার সাড়ে চারটি আজান দিছে তখন আবার আসরের নামাজ পড়ে এই জনগণ বুঝলো যে ও এত কঠিন নামাজ রে সাংঘাতিক নামাজ দুইবার করে আসরের নামাজ পড়ে কয় আমার সার তো খুব খুব চালাক ঠিক কি না এই ব্যাপারে ভালো কাজ করে ভালো রান ধরে আবার খারাপ কাজ করে এদের সম্পর্কে সায়ের বলতেছেন মসজিদ মে যা কে নামাজ পড়ে হো হোটেল পে যা কে শরাব পিও তাকি রহমান ভি রাজি রে শৈতন ভি না রাজ না হো মসজিদে দুই রাখাত নামাজ পড়ো আর পান সোলা গিয়ে দুই গ্লাস মদ খাও মানুষের দেখানোর জন্য ভালো কাজ করো আবার গোপনে গোপনে খারাপ কাজ করো যাতে করে আল্লাহ খুশি হয় শয়তান বেটাও যাতে নারাজ না হয় প্রিয় ভাইয়ের আমার নেতাগিরির জন্য নেতার নজরে ভালো হওয়ার জন্য বলে বল্টু ভাই এগিয়ে চলো আমরা আছি তোমার সাথে ঠিক না কিন্তু আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন সেদিন কোন সাহায্যকারী আল্লাহ রাবুল আলমিনের দরবারে পাওয়া যাবে না যেমন তোমরা দেখতে পাও আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হয় সচক্ষে যেমন দেখতে পাও আল্লাহ পাক কসম খেয়ে বললেন ঠিক এইভাবে সত্য কেয়ামত একদিন আসবে তোমাদেরকে কবর থেকে বের করে এক এক করে হিসাব কষে নেওয়া হবে আর ফেটে যাওয়া ফেটে যাওয়া জমিনের কসম করলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন পানি জমিনে যখন পড়ে কৃষক যখন জমিনের ভিতরে দানা রোপণ করে দেয় বৃষ্টি বর্ষণ হওয়ার পরে মাটির উপরে সর পড়ে কিছুদিন পরে ওই জমি ফেটে ওই মাটি ফেটে যেমন গাছ বের হয় সমস্ত কৃষক সমস্ত জাতি কৃষিবিদ শিক্ষাবিদ সাধারণ মানুষ রিক্সাওয়ালা ভ্যানওয়ালা গাড়িওয়ালা সবাই জানতে পারে যে গাছ যখন বের হয় অবশ্যই মাটি ফেটে বের হয় ঠিক কি না আল্লাহ পাক বলেন অবশ্যই এই মাটি ফেটে বের হওয়া গাছ বের হওয়া যেমন সত্য কথা অবশ্যই একদিন কেমত হবে সেই জায়গা থেকে কেউ পালাতে পারবে না কিন্তু যারা বিশ্বাস করে না তারা এইভাবে বলে এই বেলা ভাই মদ খেয়ে নাও কাল শীতের ভরসা কই চাঁদ নিয়ে জাগিবে যুগ যুগ ধরি আমরা তো আর রব না সই এই বেলা ভাই মদ খেয়ে নাও আরে ভাই আজকে মদ খাই কালকের তো কোনো ভরসা নাই আকাশের চাঁদ বিকরণ হবে চাঁদ উঠবে থাকবে আমরা তো আর থাকব না জোরে কর নউজ বিল্লা কাজেই মদ ঢালো জনমের মতো খাও এই বেলা ভাই মদ খেয়ে ওনা কাল নিশীতের ভরসা কই চাঁদ নেই জাগিবে যুগ যুগ ধরি আমরা তো আর রব না সই ওরা বলতেছে ও যে জান্না তোটা তো অনেক দূরে ওই দূরের বাদ্য কিলাপ শুনে জান্নাত যে হবে এটা তো মাঝখানে বেজায় ফাঁক অনেক ফাঁক আছে অতএব ওই জান্নাতের আশায় দুনিয়া টাটকা টাটকা সুখ নষ্ট করে কোনো লাভ নাই যা সামনে আছে সব খাও হুজুর হোক আর যাই হোক কয়েকটা বাড়ি দিয়া রিমান্ড দিয়া লোলা করে দিলে আমার প্রমোশন হয়ে যাবে ঠিক কি না কিন্তু আল্লাহ রাবুল আলমিনকে ভয় করুন আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনে কারিমের ভিতরে বলেছেন ইন্নাহু 
আল্লাহ পাক বলেন এটা সুনির্দিষ্ট মাপাচকা কথা এটা কোন হাসি ঠাট্টার বিষয় নয় অবশ্যই একটা মাপজুক করার কথা যদি কোন আল্লাহ আকবার অবশ্যই সেই সময়টা আসবে এরপর আল্লাহ পাক বলেন দেখেন না আল্লাহ বলতেছেন ওরা কৌশল করল ওরা একটা চালা কি করল আর আমি একটা কৌশল করলাম কত চালা কি করে চেয়ারম্যান থাকার জন্য মেম্বার থাকার জন্য প্রতিপক্ষ যা আছে দুই চার এক ডজন মামলা দিয়া দেয় অবশ্য এখন হয় টয় না ও যদি জেলখানা থাকে আমি আর ভালোভাবে নির্বাচন করতে পারবো এখন হয় না তাই না ও আগে হয়তো এটা সব সময় হয় সব সময় কম বেশি হয় ঠিক কিনা যে কোনোভাবে সাইজ করো কারণ আমাদের একটা টার্গেট আছে টার্গেট অনুযায়ী আমাদেরকে আগানো লাগবে ঠিক কিনা কন আল্লাহ পাক বললেন যে ওরা কায়দা করে কৌশল করে আমিও একটা কৌশল করলাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আল্লাহ পাক বলেন হে রবি আপনি তাদেরকে তাদের কৌশলের উপরে আপনি তাদের উপরে ছেড়ে দেন তাদের অবস্থার উপরে আপনি তাদের ছেড়ে দেন আর এখানে সময় নষ্ট করেন না সোহান আল্লাহ আমি এরপরে তৃতীয় নম্বর আয়তের মধ্যে আল্লাহ পাক বলছেন মাটির এ অবস্থা দেখে মানুষ পরবর্তীতে যখন জীবন লাভ করবে মৃত্যুর পরে বলবে অকল আল ইনসান মানে মাটির হলো নাকি মাটির কি হয়েছে মাটি এমন করতেছে কেন বলবে না প্রিয় ভাই সব মানুষ বলবে মাটির কি হলো মানুষ তো প্রতিটি মানুষ হতে পারে কারণ পুনরায় জীবন লাভ করে চেতনা ফিরে পেয়ে সাথে সাথে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রথম প্রতিক্রিয়া এটাই হবে এটা কি হচ্ছে কিসের কারণে এটা হচ্ছে এটা যে কেমত সেটা তারা বুঝতে পারবে কারণ যে বিষয়ে তারা অস্বীকার করত এই মানুষ অর্থ এখানে মানুষ অর্থ আখেরাত অস্বীকারী মানুষ কাফেরদের কথা বোঝানো হয়েছে কারণ তারা অস্বীকার করত আখেরাতকে আর যারা ইমানদার হবে তারা কিন্তু ভয় পাবে না তারা স্বাভাবিক থাকবে তারা আনন্দে থাকবে তারা বেশি ভয় করবে না জরিকন সুবাহান আল্লাহ ইমানদারদের মনে এমন পেরেশানি থাকবে না তার কারণ হলো তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমের ভিতরে আগে সুরাইয়া সিনের পঞ্চান্ন নম্বর আয়তের ভিতরে জানাই দিয়েছেন ইমানদাররা বলবে হাই হাই এত সুন্দর ঘুম থেকে কে আমাদেরকে জাগ্রত করল কে আমাদেরকে এত সুন্দর নীট মহল থেকে জাগ্রত করে দিল বলা হবে এটা হলো তোমার রহমানের ওয়াদা আর নবীরা মুরসালিদরা সত্য কথাই বলেছিলেন কেমত হবে আজকে সেই কেমত হচ্ছে অতএব তাদের আর কোনো ভয় নাই কন আজকে নামাজ পড়ার কারণে ইসলামী হুকুমাত কায়েমের জন্য যত ভয় যত আতঙ্ক ওই দিন থাকবে না ঠিক কিনা আজকে ইসলাম পন্থী তৌহিদি জনতা আল্লাহর আইন ও কানন প্রতিষ্ঠিত করলে নিজে শান্তি পাবে দেশবাসীর শান্তি হবে এই কামনায় কাজ করতে গেলে ভারতীয় কয়েকটা পাঠা ভারতীয় কয়েকটা পাঠা নাম লাগাইছে মাদানি আসলে মাদানি না পাতানি বললে ভালো হয় ইউটিউবের মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট ঘুমছির মধ্যে ঢোপের মধ্যে থেকে ফতুয়াবাজি করো মিয়া তুমি রাজপথে এসে দেখো প্রিয় ভাই সব থামুন আমার অল্প সময় আছে আমাকে শেষ করতে হবে থামুন প্লিজ প্রিয় ভাইয়ের আমার প্রিয় ভাইয়ের আমার প্রিয় ভাইয়ের আমার আল্লাহ 
ঠিক কিনা এরা যে আলেম ওলামা কয়েক প্রকারের হয় কয় প্রকারের কন্ত একটা হলো সরকারি একটা হলো তরকারি আরেকটা হলো দরকারি সরকারি আলেমের কাছে সব পদ্ধতি পাওয়া যাবে কয় স্যার আপনার জন্য আমি অপেক্ষা করতেছিলাম সব এই আমি যে কাজটা করছি ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে মানে একশো বার ঠিক আছে কিন্তু সম্পূর্ণ হারাম কাজ করে ফেলেছে ঠিক কি না আরেকটা হলো তরকারি এমন আলেম ও হুজিরের সাথে ভালো মানুষের সাথেও আছে ওই নাস্তিকের সাথেও আছে হাত দিয়ে হাত দিলেই চলে আলু চিনেন আলু আপনাদের এদিকে আলুর ডাউল খুব চলে আমি কি এত কষ্ট করে আলুরে ডলতে 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 মিস না করে মশারি ডাউল পাওয়া যায় ওইটারে তো ডাউল রান্নলে যথেষ্ট হয়ে যায় ঠিক কি না করা মানে ভালো হয় ঠিক না অবশ্য আলুর একটু ধাম কম তো আর নিজেরা আপনারা চাষ করেন ওই জন্য আলু দিয়ে ডাউল ভালো হয় বেগুনের সাথে চলে অন্য অন্য যত তরকারি আছে হ্যাঁ সব তরকারিতে আলু চলে আবার সব মাছের সাথে আলু চলে এগুলো হলো তরকারি আলেম ঠিক কি না আলু মার্কা তরকারি আলেম আরেকটা হলো দরকারি আলেম যে আলেমকে বিয়ে পড়ানো তো লাগে না লাগে না জানাজার ক্ষেত্রেও জন্মের সময় আজান দেওয়া লাগে কি না লাগে না ওই যে আমি শুরুতে একটা হাদিস বলেছিলাম অমান হাকামা বিহি আদালা যে ব্যক্তি কোরআন দিয়ে দাওয়াত দিল সে যেন সরল এবং সঠিক পথের দিকে দাওয়াত দিল ঠিক কি না এই ধরনের আমরা এই তিন ধরনের আলেমের আলেমের মধ্যে দুই ধরনের আলেমের পাল্টায় আমরা যদি পড়ি একেবারে নিশ্চিত ফি নারে জাহান নামা খল ইদি না ফিহা এক নাম্বার হলো যে কোনো সময়ের সরকারি আলেম যদি ইসলামী হুকুমাত কায়েমকারী সরকার না হয় মনে রাখেন আবার ভুল বোঝেন না কিন্তু দুই নাম্বার হলো তরকারি আলেম এগুলার পাল্টা বললে জাহান নাম নিশ্চিত আর দরকারি আলেমের পাশে থাকবেন দুনিয়ায় কল্যাণ হবে আখের এত কল্যাণ হবে ঠিক কি না আর এতে করে যত কঠিন মোকাবেলার পরিস্থিতিতে আমাকে যেতে হয় অবশ্যই যেতে রাজি আছে ঠিক কি না প্রিয় ভাই সব মুসলিম পাওয়ার হাউস মুসলমানদের শক্তির উৎস মুসলমানদের শক্তির উৎস কি কোরআন জোরে বলুন কি মুসলিম পাওয়ার হাউস মুসলমানদের শক্তির উৎসই হচ্ছে কোরআন উল্লেখ্য ভারতীয় উপমহাদেশে জন্ম হয়েছিল শহীদ তিতুমির শরীয়তুল্লাহ খান জাহান আলীর মতো প্রমুখ আল্লাহ পাকের সাহসী সৈনিক ঠিক কি না ইংরেজ শাসক এদের অনেককে ফাঁসির ছেলে ঝুলিয়েছে দীপান্তরিত করেছে শত নির্যাতন করেও এদেরকে ভরকে দেওয়া যায়নি বরং শতগুণ ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে হাসি মুখে জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন সেই শক্তির উৎসই হচ্ছে কোরআনুল করিম জরিক সুবাহ প্রসঙ্গত ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদেরকে কঠিনভাবে দমন এবং নির্যাতনের পরও কেন তারা বারবার জেগে ওঠে কোথায় এদের শক্তির উৎস এটাকে জানার জন্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ব্রিটিশ কলোনিয়াল সেক্রেটারি গোল স্টনকে দায়িত্ব দিয়ে উপমহাদেশে পাঠায় ইংরেজ শাসক দীর্ঘ জরিপ এবং গবেষণা শেষে ব্রিটিশ গোয়েন্দা গোল স্টন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যে রিপোর্ট জমা দেন তার ভাষায় সো লং এজ মুসলিম হ্যাভ দ্য কোরআন ওই সেল বি আনএল টু ডোমিনেট দ্যাম ওই মাস্ট বি দ্য টেক ইট ফর্ম ড্যাম অর ম্যাক দ্যাম দি আর লস লাভ অফ ইট অর্থাৎ আমরা মুসলমানদের উপরে কখনো বিজয় লাভ করতে পারবো না যতদিন পর্যন্ত কোরআনি কারিম তাদের কাছে থাকবে হয় তাদের কাছ থেকে এটাকে আমাদের ছিনিয়ে নিতে হবে নয়তো কোরআনের প্রতি মহব্বত কোরআনের প্রতি ভালোবাসা চিরতরে তাদের মন থেকে মুসে ফেলতে হবে জরুখান নৌজুবিল্লাহ অবস্থা দৃষ্টিতে মনে হয় আজকে কোরআনে আজিম কোরআনুল করিম কপি আকারে আমাদের কাছে আছে ঠিক কিন্তু কোরআনের প্রতি মহব্বত কোরআনের প্রতি ভালোবাসা যতটুকুন থাকার কথা ছিল আমার মনে হয় মহব্বত ততটুকুন নাই এই ইংরেজরা কোরআনের প্রতি মহব্বত মুসে ফেলতে সক্ষম হয়েছে জরিকন ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রজন কি বলেন ঠিক কিনা তার প্রমাণ হলো 
মুসলমান নবাজকে মৌলবাদ হচ্ছে মুসলমানদের হত্যা করার পরেও মিয়ানমারে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্যাতন করেও তাদেরকে কেউ মৌলবাদ বলে না আলে মোলামা মুসলমানদেরকে মৌলবাদ বলা হয় আজকে কোরআন আমাদের কাছে আছে কি বলেন ঠিক কিনা কবি খুব আফসোস করে বলেছিলেন বলবো আমি আজ সেই কোরআন আছে হাদিস আছে সেই মানার মানুষ নে আজ সেই কোরআনের তেলামাত আছে আগের মতো আছে না কোরআনের তেলামাত আছে আগের মতোই রাবে আব সুরির মতো সাধক নে রাবে আব সুরির মতো সাধক নেই আজানের ধ্বনি আছে আগের মতো আছে না নাই আগের মতো অনেক সুন্দর সুন্দর আগের চেতে অনেক সুন্দর সুন্দর আজানের ধ্বনি শোনা যায় ঠিক কি না সেই ধ্বনি আসতে না নাই আজানের ধ্বনি আছে আগের মতো বেলালের সেই রোহ নে বেলালের সেই রোহ নেই ঠিক কিনা আবার নামাজিও আছে কিন্তু আগের মতো নামাজি নাই ঠিক কিনা মসজিদ মসজিদ আছে আল্লাহর ঘর দেখা যায় কিন্তু সেই নামাজি আর পাওয়া যায় না ঠিক কিনা কোরআনে কথা বলতে গেলে সমস্যা সম্মুখীন এটা হলো শূন্য জেল খাটা কিল কিছু দুই একটা খাওয়া এটা শূন্য কিল না খেলে একটা শূন্য বাকি থাকে তাই বলে আমার দেওয়ার প্র্যাকটিক্যাল করেন না করেন যখন রাজপথে থাকবো তখন একটা মারবো তিনটা খাবো কোনো অসুবিধা নেই অবশ্যই এটা একটা ময়দান নাকি আপনারা খুশি তো আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় ভাইয়ের আমার কাবেরা বলবে অকল ইনসান ও মালাহাব খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা কিন্তু ইমানদারেরা ভয় করবে না কারণ হলো তারা জানবে যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাদের সাথে যা আচরণ করবেন সব ঠিকঠাক করবেন জরকল সুবাহর আল্লাহ কেমত হতে থাকবে সব লন্ড বন্ড হবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন ইমানদারদের অবস্থা হলো হোম তারা ছায়ানে প্রীত স্থানে তাদের স্ত্রী সহ সুন্দর করে বসে থাকবে লাহুম ফি হাফাউন তারা যা চাইবে তাই তাদের সামনে হাজির হবে আল্লাহ রহমতে এরপরে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জানো আফরোজ হবেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাদেরকে সে বলবেন কি বলবেন বলবো নাকি আমার সাথে সবাই বলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন সমস্ত জান্নাতিদের সামনে চলে আসবেন 
তাদেরকে বাবা দিবেন আর বলবেন তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি আল্লাহ সালাম দিবেন আমার আল্লাহ সালাম দিবেন আল্লাহ আমরা যেন সেই সালামের জবাব দিতে পারি परिपूर्ण नाम আল্লাহ যেন পরিপূর্ণ নামাজি বানান আর যদি কোন আমিন প্রিয় ভাইয়ের আমার আল্লাহ পাক বলবেন আপন আদিরা সাটাই হয়ে যাও আলাদা হয়ে যাও আলাদা হয়ে যাবে এই আয়াতের ব্যাখ্যা আমি অত আগে বুঝতে পারি নাই কক্সবাজার থেকে বিমানে ঢাকা এলাম ঢাকার পরে আবার এই যে শাহজাদপুর পাবনার পাশে সেখানে প্রোগ্রাম করলাম প্রোগ্রাম করে আমি সিরাজগঞ্জের উদ্দেশ্য সিরাজগঞ্জ হয়ে নাটের উদ্দেশ্যে গাড়িতে উঠলাম শাহজাদপুরে চাপাই নবাবগঞ্জের একটা গাড়ি ডাইরেক্ট গাড়ি সেখানে কোনো লোকাল যাত্রী তুলবে না রাজশাহী এবং চাপাই হলেই কেবল তুলবে আর আমার বাড়ি তো রাজশাহী থেকে আরও পঞ্চাশ কিলো গেলে গা নাটরে আমার বাসা আর সিরাজগঞ্জ থেকে রাজশাহীর মাঝামাঝি ধরে নেন এখন বাসে আমি সিট ফাঁকা পেয়ে কোরআনে কারিমের এই তাফসির আয়াতটা এই আয়াতের তাফসিরটা বোঝানোর জন্য আমি আপনাদেরকে এখানে এনেছি আমি খুব ভালোভাবে আয়াতের তাফসির পড়েছি কিন্তু বুঝতে পারিনি কিন্তু ওই দিন বুঝছি সিরাজগঞ্জ থেকে কি বলে সাজাদপুর থেকে বাসে উঠলাম সিট ফাঁকা পেয়ে আমি বসে বললাম কিন্তু সিরাজগঞ্জ এসে গাড়ি স্টপিস হলো আমি দেখলাম বি ওয়ান বি থ্রি এই জাতীয় সিট টিকিট হাতে নিয়ে এইভাবে টিকিট হাতে নিয়ে খুঁজতেছে আমার সিট কত আমি তাকায় দেখলাম ও আমি তো বি থ্রিতে বসে আছি নিজের সম্মানে নিজের সম্মান রেখে আমাকে বলার আগে হুজুর উঠেন আমি সিট ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেলাম কিসের জন্য বলেন আমার টিকিট না থাকার জন্য আমি সিট ছেড়ে দিয়ে খালি করে দিলাম যিনি টিকিট কাটছেন তারই এটা হক ঠিক কিনা আল্লাহর গোলাম যারা হবে আল্লাহর জমিন আল্লাহর দিন কায়েম করার জন্য যারা সংগ্রাম করবে কাজ করে যাবে তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে টিকিট দেওয়া হবে তাদেরকে এমন টিকিট দেওয়া হবে আল্লাহ বা কপালের মধ্যে টিকিট দেওয়া দিবেন যার এখন সুবাহান আল্লাহ মাহেশ আল্লাহ আল্লাহ নবীকে প্রশ্ন করেছিলেন হে নবী লক্ষ কোটি কোটি মানুষের ভিতরে আপনি আপনার উম্মদেরকে চিনবেন কেমন করে আল্লাহ নবী বলেছিলেন আয় সারে লক্ষ লক্ষ ঘোড়ার ভিতরে কোন ঘোড়ার বা ওটের মাথা যদি হয় সাদা তাহলে কি সেই ঘোড়াটাকে চিনা কঠিন হবে নাকি বললেন হে আল্লাহ রসুল না কখনোই কঠিন হবে না আল্লাহ রবুল আলমিন হাবিব বলেন আয় সারে তখন আমার যেই উম্মদগুলি দুনিয়ায় দিনদার ছিল ফরহেজগার ছিল সত্যবাদী ছিল নাস্তিক্যতা মতবাদ থেকে দূরে ছিল তাদের চেহারায় নূর চমকাতে থাকবে তাদের সুন্দর চেহারাগুলি দেখে আমি আল্লাহর নবী আল্লাহর জান্নাতে নিয়ে যাব আপনার কি সেই জান্নাতে যেতে চান কি বলেন যেতে চান তাহলে কোরআনের জন্য ইসলামের জন্য যা যা দরকার সব দিতে হবে রাজি আছেন কে বলে রাজি আছেন আল্লাহ জমিন আল্লাহ দিন কায়েম করার জন্য রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে মদত করার জন্য বিশ্বের কোন প্রান্ত যদি আমার মুসলমানদেরকে হত্যা করা হয় তাহলে জীবন দিয়ে রক্ত দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে 
ওয়ালা করতে রাজি কে কে তাওহিদ জনতা তাই আব্দুল আল্লাহ কে দেখে দাও মাটির উপরে যা কিছু ঘটেছিল সব মাটি তা বর্ণনা করবে বর্ণনা করেছেন বর্ণনা করেছেন এই আয়াত তেলাবাদ করে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কি জানো নাকি এর অবস্থাটা কি হবে লোকেরা জবাব দিলেন আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহ আলিয়াম এই ব্যাপারে ভালো জানেন রাসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াম বলছেন সেই অবস্থা হচ্ছে জমিনের উপরে জমিনের পিঠে প্রত্যেক মানব মানবী যে কাজ করবে সে তার সাক্ষ্য দিয়া দিবে জোরে কন সুবাহার সর্বশেষ যারা চেয়ারম্যান আছেন যারা মেম্বার আছেন সমাজপতি আছেন রাষ্ট্রপতি আছেন হাবি জাবি আমাদেরকে চালানোর জন্য দেশ চালানোর জন্য যারা আছেন তাদের জন্য একটা নসিহত একটা হাদিস বলি আমি শেষ করে দিই বলবো বলবো হজরতে আলী রাজি আল্লাহ আনহ বাইতুল মালের দরজা খুললেন এই বাইতুল মালের দরজা খুলে বাইতুল মালকে খালাস করে দিলেন সব বের করে দিয়া সেখানে দুই রাখাত নামাজ আদায় করলেন হাজরাত আলী রাজিয়াল্লাহ খুতারান খুব দুই রাখাত নামাজ আদায় করে ঘরকে লক্ষ্য করে বলতেছে যে ঘর কেয়ামতের দিন তোকে আল্লাহর দরবারে সাক্ষী দিতে হবে এই ঘরটা যেমন করে বসছিলাম ঠিক সেইভাবে আবার এই ঘরটা রে খালি করে দিলাম বুঝতে পারছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের দরবারে লাখ করে শুকুর যে আল্লাহ তালা আজকের এই ময়দানটাকে আল্লাহর রহমতে পরিপূর্ণ করেছেন বলেই মনে হয় আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালার কালাম থেকে আমি যতটুকুন কথা বলেছি আমি চেষ্টা করেছি সত্য বলার জন্যে আমার যদি কোনো ভুল হয় কথা বলতে আল্লাহ পাক যেন তার বান্দা বান্দিদের স্মৃতি থেকে তা মিটাই দেন এবং হক যেটা বলেছি সেটা যেন সকলে আমল করেন আগে আমাকে আমল করার তৌফিক দান করুন আমিন ও আখির দানা আনিলহামদুল্লাহ রব্বিল আলমিন মাতারাম সভাপতি খুবই বিজ্ঞ সুযোগ্য মানুষ হজরত মাওলানা আলতাফ হোসেন সাহেব তার জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করি আপনাদের জন্য দোয়া করি দোয়া চেয়ে আমার আলোচনা শেষ করছি যে আল্লাহ পাক সকলকে হায়াতে তাইবা দান করুন আমিন আল্লাহ পাক সকলকে হায়াতে তাইবা দান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি তাআলা বারাকাতুহ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এতক্ষণ আপনারা শুনছিলেন হযরত মাওলানা কারি আব্দুল মজিদ সাহেবের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ভিডিও পরিচালনা সম্পাদনা ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকন্দ ধারা বর্ণনাই আমি অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রনি পরিবেশনাই তাহজিব সেন্টার রাজশাহী আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভালো লাগলে কমেন্ট করুন এবং লাইক ও শেয়ার করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ